Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our today's lecture is cod liver oil and the other two uh, drugs which are related to animals and which are part of our syllabus. There are only three left and we are going to do uh, three of them today. Number one is cod liver oil. Cod liver oil is obtained from the liver of a fish which is called cod uh, cod fish. But is kanam to biological origin have a hair gaddis morwa and gaddis macrocephalus. Both these species of uh, uh, both these species of fishes uh, have cod uh, produces cod liver oil, but they have uh, difference in the um, concentration of different uh, ingredients in them. Okay, thoda thoda sa fark hota hai. Okay, hai? inke ji inke uh, jo viral uh, jo genus hai, usse agar uh, difference uh, different genus ki bana pe. Okay, family Gadiedi. Cod liver oil is used for high cholesterol, high triglycerides, kidney disease in people with diabetes, high blood pressure, heart disease, osteoarthritis, depression, autoimmune uh, disease called systemic lupus, erythematosus, uh, glaucoma, and middle ear infection that is otitis media. Okay, this cod liver oil is used for uh, iske upar jab, jab omega 3 fatty acids ke upar kaam shuru hua aur jab ye pata laga ki omega 3 fatty acids and 6 fatty acids jo hai na dono bahut uh, important hai in our diet to us par basically jo cod liver oil ki consumption thi cod liver liver oil ka jo usage tha wo badha theek hai uh, or specifically kyunki cholesterol related uh, dekha gaya ki cholesterol jo jab high cholesterol level hota hai Usme uh S diet jo just make a cord liver oil means ke mega three fatty acid rich a diet kai jai to up uh uski un um ailments say ya un uh severe conditions se bacha ja sakta hai kuch uh is there has a directly involved hai uh in um researches balki kuch researches is tarah se bhi hain jo ki logon ne ki jo ki wo ye ki jab unhone ye dekha ki aise jaise mediterranean region jo hai na wahan ke log bahut zyada matlab wo kuch kis tarah se ki unki diet mein hai ki unke yahan cardiovascular diseases kam hain jab ye discover hua to uske baad ye ye jo hai investigation hui ki kaun si cheeze aisi hain unki diet mein jiski wajah se unke yahan cardiovascular diseases kam hain to jab unko investigate kiya gaya to pata laga ki unki diet ke andar uh, basically uh, jo hai omega 3 fatty acids maujood hain jo ke milte hain olive oil se aur usse jo hasil hote hain theek hai to unhone phir uske baad se they were the research was going on ke uh, omega 3 fatty acids kahan kaun kaun si sources se hasil kiye ja, ja sakte hain theek hai some people put cod liver oil in their, in their skin to speed up wound, he wound healing. Speed up करने के लिए wound healing को भी use किया जाता है. अच्छा इसको खाया कैसे जाता है? इसके pills होते हैं cod liver oil के pills कैसे बनाए जाते हैं? Refining process उसका क्या होता है? ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि refine कैसे किया जाता है. लेकिन pills uh, ko uh, kehte hain consumption uski tab karni chahiye jab when you are eating your food or especially when you are eating your little fatty food because it required little fat to uh, ta, to uh, uski absorption asan ho jati hai absorption asan hone ka ek uh, reason ye bhi hai ki when you consume cod liver oil na to aap cod liver oil khane ke baad aapko fishy si jo hai na apne andar wo aati hai smell si aati hai ठीक है तो उसको जो है मास्क करने के लिए यानी वो अगर नहीं हो उसके मास्क करने के लिए तो खैर डिफरेंट प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं ताकि फिश की स्मेल कम से कम आए लेकिन अगर आपको खाने के बाद जो है ना आप चाहते हैं कि आपको इस किस्म की फीलिंग ना हो कि आपने कॉर्ड लेवर ऑयल खाया है तो आप जो है उसको during meal istemal kare aur during meal aap usko tab istemal kare when you are also you know taking a little fat with you theek hai 
तो रिफाइनिंग प्रोसेस रिफाइनमेंट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्रूड कॉड लेवर ऑल इज नॉट सूटेड फॉर डायरेक्ट कंजम्पन एंड मस्ट बी रिफाइंड बिफोर यूज इट कैन नॉट बी यूज फॉर डायरेक्ट कंजम्पन नहीं हो सकती द रिफाइनिंग प्रोसेस रिमूव द अनवॉन्टेड कंपोनेंट सच एज फ्री फैटी एसेट्स पिगमेंट्स कंटेमिनेंट्स एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेज दैट कैन इम्पार्ट फिशी फ्लेवर और ऑफ फ्लेवर टू द ऑयल The refining process of cod liver oil is comprised of five or six steps, as outlined below. Distillation short path is not always called for. During the standardization process, the vitamin level are adjusted adjusted as needed. Uh, basically, जो liver होता है उसको लेके और उसको simply जो है ना crush किया जाता है and then boil किया जाता है और जब boil करते हैं तो जो वो layer होती है ऊपर की layer वो oil की layer आ जाती है और उसको वहां से remove कर दिया जाता है तो ये तो simplest procedure हो गया कि किस तरह से इसको extract out करते हैं but there are other major steps like डी गमिंग भी होती की जाती है इसकी टू सेपरेट फॉस्फोलिपिड्स इसको भी आपको बताया है मैंने कि फैटी एसिड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए क्या डी गमिंग की जाती है फिर न्यूट्रलाइजिंग किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए की जाती है ब्लीचिंग की जाती है ब्लीचिंग की जाती है टू रिमूव कलर्ड मटीरियल एंड डी डिओडोराइजेशन टू रिमूव अन Wanted deodorization जैसे नीचे है इसको किया जाता है to remove unwanted odor described by various scientists के किस तरीके से इसको deodorize किया जा सकता है ठीक है अच्छा इसको different methods हैं जिसके बिना पे आप इसको ये सारे जो processes हैं वो किए जा सकते हैं लेकिन कुछ ये है कि जैसे ये जो न्यूट्रलाइजेशन है न्यूट्रलाइजेशन तो की जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ वन एम का सोल्यूशन होता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डाला जाता है और उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है ठीक है और लेकिन ये जो है ना डी गम्ड ऑयल के साथ किया जाता है आई थिंक डी गमिंग इसमें ऊपर नहीं है डी गमिंग क्या होती है डी uh, गमिंग होती है uh, uh, जो उसको क्रूड uh, ऑयल होता है उसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं ठीक है मिक्स करके जब उसको कूल uh, cool करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके अंदर से जो सारे गमी मटेरियल है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और उसको आप लोग आसानी से रिमूव कर लेते हैं इसको डी गमिंग कहते हैं ठीक है इसके बाद सेंट्रीफिकेशन किया जाता है और उसको वॉशिंग भी की जाती है डी वाटर के साथ और uh, जो है इसको uh, जो है डिओडोराइज किया जाता है After bleaching, bleaching के बाद इसको डिओडोराइज किया जाता है ताकि जो उसकी जो वो है ना थोड़ी सी ऑर्डर उसको मास्क किया जा सके विंटराइजेशन जो है बेसिकली प्रोसेस होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रेक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इन विच द ट्राइग्लेसराइड ऑफ ऑयल एंड फैट्स आर सेपरेटेड बाय द पार्शल क्रिस्टलाइजेशन इन द लिक्विड फेज विंटराइजेशन मीन्स के ये थोड़ा सा इसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है इन विच ट्राइग्लिसराइज जो है ऑयल्स और फैट्स सेपरेट आउट हो जाते हैं और क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है उनके तो उनको रिमूव करना आसान हो जाता है ठीक है स्टैंडर्डाइजेशन इसमें जो लिखा है उसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो वाइटमिन है उनको इनकॉपरेट किया जाता है जो रिक्वायर्ड होते हैं यू नो फॉर इट्स एब्सॉर्प्शन और ऑल तो उसके लिए वाइटमिन जो है वो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाई जाती है जो फिनिश प्रोडक्ट होती है वो जो है उसकी स्पेसिफिकेशन यूरोपियन फार्मोकोपिया में भी और यूएसपी में भी अवेलेबल है उसको जो है इन स्टैंडर्ड जो मैंने इसमें आपको दिया है ना इसमें जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है इनके अराउंड होना चाहिए वाइटमिन ए वाइटमिन डी ईपीए ईपीए इज आइकोसो एनेकोइक एसिड ईपीए ये आप उसमें डाल के देख लीजिएगा कि ईपीए इन व्हाट इट इज कॉल्ड और डीएचए दैट इज डी को डिकोसा हेक्सा एनोइक एसिड 
इन दोनों को आप डाल के देख लीजिएगा ये इसके ईपीए और डीएचए इसके ये इसके बहुत मेजर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से इनकी अपनी जो है ना इसकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन और इनकी अपनी एक जो है वो यूजेज है ठीक है और इसी की बिना पे इनको गुड ऑयल्स भी कहा जाता है ये ईपीए और डीएचए गुड ऑयल्स हैं दीज आर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स एसिड वैल्यू आयोडीन वैल्यू की सपोनिफिकेशन मैथर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोल्ड टेस्ट पर ऑक्साइड वैल्यू एनासाइड एनिसडीन और वैल्यू ये इन दोनों डीएचए और ईपीए की है सपोनिफिकेशन वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होनी चाहिए ठीक है What are the properties of cod liver oil? Cod liver oil has been used throughout the centuries for various purposes as lamp oil. अच्छा पहले मैंने आपसे कहा ना कि जब तक ये determine नहीं हुआ था कि it is good for your health उससे पहले इसके different different इसकी जो है वो usage थे ठीक है then after later it is used as a good as good uh, food supplement. Okay. Cod liver oil is a rich source of vitamin A and D3. In fact, the good dietary source of vitamin D3 are scars. The oil was initially used as a raw material for the production of these vitamins, but the importance of the omega-3 fatty acids was eventually discovered, and this fact altered the status of the oil. As I've told you, that when जब ओमेगा थ्री फैटी एसिड की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो है सारी इवेंचुअली जो स्टेटस था उस ऑयल का वो ऑल टूगेदर चेंज हो गया इट इज नाउ वाइडली यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स ईपीए एंड डीएचए In addition to the vitamins, these fatty acids are often considered essential due to their low conversion efficiency from alpha linoleic acid. Cod liver oil may be taken orally as a liquid or in capsule form. Both form में होता है. Liquid में भी ले सकते हैं और capsule form में भी ले सकते हैं. ठीक है? Initial studies on the physiological effects of long chain omega-3 fatty acids focused on the relationship between EPA and DHA and cardiovascular diseases. The finding shows that both the acids reduce the risk of cardiovascular diseases. These both acids, these decreases the risk of cardiovascular diseases. As I've mentioned that it was, you know, studied through the uh, diet of Mediterranean people. Okay. A deficiency of omega-3 fatty acids has been implicated as a risk factor in mental disorders such as depression schizophrenia and adhd cod liver oil well, i mean sorry deficiency of omega 3 jo hai wo also relate karti hai kisse depression schizophrenia and adhd ki uh, disorders ke andar bhi to uh, means ki deficiency usko bhi minimize karta hai ye omega 3 fatty acids ke, ke deficiency ko Reports dating from 18th century show that people use cod liver oil to reduce symptoms of arthritis. It has been used, but in certain parts of the world, it is used for the symptoms of arthritis. This appears to have been demonstrated by more more recent research. Omega-3 polyunsaturated fatty acids have been shown to contain anti-inflammatory properties. These acids play a role in arthritis and possibly other conditions associated with inflammation because it lowers inflammation. So, uski bina pe arthritis ke andar ye useful bhi hai. मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज आप ऐसे ही कंज्यूम नहीं करेंगे ना ही उसकी किसी को आप कहेंगे कि वो कंज्यूम करे क्यों बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट डाइटरी पैटर्न एंड एवरी पर्सन हैव डिफरेंट यू नो इनसफिशंसीज इन दम तो यू नो यू नीड टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच एंड यू नीड टू सी के वेदर द पर्सन नीड्स दीज वाइटमिन एंड दीज सप्लीमेंट्स और नॉट देन यू आर गोइंग टू गिव दैम before you are going to give them you must see what is the daily dose because you cannot exceed according to the daily dose a number of guides for recommended daily intake of epa and dha have been published with values ranging from 250 mg epa plus dha per day to 2000 mg total omega 3 per day typical values for adults are 500 mg per day of epa and dha 
और कॉर्ड लेवर ऑयल नॉर्मली कंटेन्स 175 मिलीग्राम ईपीए प्लस डीएच अब इससे आप जो है इसका अंदाजा ये लाइसी जो लिखा है ना ये कॉर्ड लेवर ऑयल डेट इस ये ट्रेड नेम लिखा हुआ है ठीक है अब आप जो है उसको उनकी डेली जो है कंसम्पशन के हवाले को देखते हुए आप इसको प्रेस्क्राइब करेंगे इसकी डोज नेक्स्ट इस कैंथरा इंक्लूडिंग ब्रॉडली इंजीनियस एपिकोटा एंड स्पीशीज लाइट एंड वेजिकोरिया स्पेनिश फ्लाई इनके अंदर मोस्टली जो कुछ ब्लिस्टर बीटल्स होती हैं वो मोस्टली ये सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करती हैं ठीक है एंड इट वॉज यूज ट्रेडिशनली भी और आजकल भी यूज होता है कैंथराडीन हैज बीन यूज सिंस एंशन टाइम्स एज एन एफोडाइसियट डायल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ कैंथराडीन कैन बी यूज एज अ ट्रॉपिकल मेडिकेशन टू रिमूव वार्ड एंड टैटूज अच्छा मेनली जो है ना मेनली अब जो है अच्छा इसका एफ डी ए जो है इसको अप्रूव नहीं करता है ठीक है एफ डी ए की अप्रूव नहीं है लेकिन स्टिल इसको यूज किया जाता है स्पेसिफिकली क्योंकि ना ये ऐसे देखो ऐसे वार्ड्स या ऐसे ही स्किन प्रॉब्लम जिसमें सर्जरी की बहुत ज्यादा जरूरत हो ना तो ऐसे में इसको जो है ना यूज किया जाता है क्योंकि देखो बच्चे हैं जैसे वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव सर्जरी से नहीं गुजर सकते तो इसलिए इसको यूज किया जाता है क्योंकि इसको इसकी एप्लीकेशन करने से बहुत सारे वार्ड्स जो है वो बगैर जो है ना सर्जरी के या एक्सटेंसिव किस्म की मेडिकेशन के बगैर जो है वो इस्तेमाल वो सही हो सकते हैं ठीक है तो इसलिए इसका यूज अभी भी है history and current use the first recorded use of cantharidin date back to the han dynasty han dynasty se iska uh, link judta hai in china and in europe during 5200 ad medical applications have varied and include its use as an oral aphrodisiac agent and for the tropical topical treatment of warts recent medicinal practice practices has been controversial since the drug losses loss of us food and drug administration approval in 1962 despite the controversy the role of cantharidine kenthar, remains a preferred in office treatment of molluscus contagiosum and varicue uh, varicue vulgaris Despite के इसको जो है ना इसने देर आर देर आर डिफरेंट रीजन यू नो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जो है उसके देर आर डिफरेंट जो है वो रीजन होते हैं इट्स नॉट नेसेसरीली इफ समथिंग इज यू नो अनसेफ फॉर ह्यूमन बींग तो तभी होगा देर आर अदर रीजन एज वेल तो उसकी कभी कभार एक्सट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होती है कभी कभार उसके प्रोसेस में जो है इन्हांसमेंट करनी होती है तब भी जो है ना एफ डी ए जो है वो डिसअप्रूव कर देती है बट ये इस कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इसको प्रिफर किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मुलस्कम बॉल और मुलस्कम का जो ये ये दोनों जो है स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं स्किन के ऊपर वार्ड्स टाइप जो है ना द दौड़े जैसे उर्दू में कहेंगे ना उस टाइप की चीज जो है ना ये बनाते हैं ठीक है तो मलस्कम कौन जो है और ये वेरोका वेलगैर दोनों की जो स्पीशीज है डिफरेंट उनमें ये बहुत जोर जो है ना इफेक्टिव है उसको रोकने में बनता कैसे है द मेल ब्लिस्टर बीटल इज दोलिप Order and of the Meloidae family produces cantharidine for an oral fluid that is stored in its alimentary canal. It is best, you know, basically when the two gets, you know, male and female gets uh, mating. So, us fa jo hai na male, this male is uh, produces this uh, uh, secretion. और उसको जो है ना उसको ये सिक्रीट आउट करता है उसे कहते हैं एक खास गिफ्ट कहते हैं आई डोंट नो मैंने आगे इसको लिखा है कि नहीं लिखा बट इट्स कॉल्ड अ स्पेसिफिक गिफ्ट व्हिच इज यू नो व्हिच इज फॉर द फीमेल बट इट प्रोड्यूस एंड इट्स इट्स देयर एंड वी कलेक्टेड ओके इन 1952 
stock uh, uh, at all were able to produce cathartine synthetically for medicinal use. Medicinal use ke liye bhi isko uh, uh, synthetically banaya gaya in 1952. Use the labeled indication for topical cathradine are very vergaris, including planter, peri, sub, sub, uh, sub angle, uh, warts, and M, uh, MC of label indication includes callus removal. Ye wo hai ye, uh, sorry, uh, jo molluscus hai, okay? Uh, indications include callus removal, cutaneous leishmanias, herpes zoosters, and acquired perforating dermatitis. These are all the skin conditions. In addition, it has been used as an inflammatory model and in cancer treatment. Ke bhi ise use kiya jata hai. Application of cathradine is painless, which is particularly important for pediatric patients, reducing the physiological trauma caused by injection, that is local anesthesia and electrosurgery. Because its application is a kind of painless, so it's is preferred for pediatric patients ke liye jo ke zahir se baat hai bacche jo chote hote hain wo darte hain injection se ya electro surgery se side effects of cathradine include erythema pain ringworts and post inflammatory hyperpigmentation more severe but less common side effects are lymphangiitis Secondary bacterial cellulitis, scarring, and varicular, varic, uh, variceliform vesicular dermatitis. Okay. Next is spermacity. Spermacity ka biological jo origin hai wo Pfister macrophallus hai ye isko whale ko bhi kehte hain blue whale jo hoti hai usko bolte hain theek hai spermacity from latin sperma meaning semen and ct means whale it is a waxy substance found in the head cavity of sperm whale and in smaller quantities in the oils of other whales spermacity is created in the spermacity organ inside the whale head it's used, spermacity is used in ointment, cosmetics, creams, fine wax, candles, and textile finishing. Uh, spermacity, jo hai wo, uh, uh, basically, whale, jo hota hai, uske head ke andar, uh, banta hai, or ye, jo hai, basically, hame kis tana hasal hota, whale se as such direct nahi hasal hota, balke ye, uh, jo hai, whale, खुद जो है वो vomit out कर देती है और वो आपको shore पे या इस तरह सी जगह पे मिल जाता है ठीक है and then it's collected and it's then used okay 